السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام تنا کتنا تنا katika jumaa yetu nyingine ndani ya kipindi chetu cha mawaidha ya dini kama ilivyokuwa desturi ya kwamba siku kama hii tunaelezana mambo mbalimbali ambayo mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam aliyapitia katika maisha yake اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالكلام علم الانسان ما لم يعلم Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Aliyemuumba mwanadamu kwa toni la damu iliyoganda. Soma na Mola wako ni mwenye heshima kuliko wote. Ambaye alifundisha kwa njia ya kalamu. Alimfundisha mwanadamu asiyoyajua. Aya nilizozisoma Zisikufanyeni mdhani kwamba labda mada ya leo inakusudia kuhimiza watu kutafuta elimu kwa hali zozote ziwe ngumu au nyepesi na hata ikibidi kusafiri umbali mrefu mathara ni kama china maana aya hizi zimekuwa maarufu sana miongoni mwa waislamu ni aya ambazo zinatumika mara kwa mara na mashehe pamoja na maulama mbalimbali mbali katika harakati za kuhimiza waislamu kutafuta elimu mimi katika somo langu la leo ingawa nimetanguliza usomi wa aya hizo lakini sitaonekana nikizama upande huo wa kuhimiza elimu kwani sio kusudio langu leo kuhimiza watu kutafuta elimu waila somo langu kwa siku ya leo kwa utangulizi wa aya hizo na kusudia kueleza au kutoboa ile siri kubwa iliyojificha ndani ya aya hizo msikilizaji mpendwa aya hizi ni miongoni mwa aya zinazoelezea bishara za ujaji wa imamu wa zama ambazo islam itakuwa inashambuliwa kwa kutumia kalamu na wasomi mbalimbali maarufu wa dini na imani zingine Bishara ambazo zinamtaja imamu yule imamu ambaye aliitwa kwa majina mengi na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam Imamu huyo alimuita nabii Isa yani Isa ibn Maryam pia alimuita Masihi pia alimuita Hakama Nadira yani Hakimu Mwadilifu kwa sababu yeye ndiye aliyekusudiwa awe muunganishaji na mkusanyaji wa wacha Mungu wote wa dini zote na madhehebu zote chini ya mwamvuli wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia kamuita imamu Mahdi na majina mengine kadhaa wa kadhaa hivyo kuamini kudhihiri kwake masihi huyo kunatakiwa waislamu wawe ni watu wa kufahamu kwamba ni kuja kwa mas- ni kuja kwa mtu mmoja kutoka katika umma huu wa Kiislamu na sio kuja kwa mtu mwingine wa umma uliopita ambao tayari Mwenyezi Mungu alishaondoa neema zake za kuwapelekea manabii kwao ili waongozwe nao kama tukisoma kitabu cha Mathayo 
33 hadi 44 bila shaka tunaweza kufahamu nini maana ya kuomba ile ihdina siratu almustaqim siratu alladhina an'amta alayhim yani hii ndio sababu tunatangaza kuwa dini iliyo hai ni dini ya islam labda kama kuna mtu alikuwa haelewi uhai wa dini unakuwaje basi atambue kuwa uhai wa dini unatambulika kwa kuendelea kushushiwa manabii ili waweze kuiongoza na kuisimamia dini ile ambayo inasemekana kuwa iko hai na hii ndio maana halisi ya ile dua tunaweiomba misikitini kila siku zaidi ya mara tano yani pale tunaposema e Mola wetu tuongoze e Mola wetu tukasirikie kama ulivyowakasirikia wale wa kabla yetu kwa kifupi mtu akipitia surati ya sura ya Al-Fatiha na sura ya Al-Imrani aya ya 180 insha Allah atapata somo pana sana la kufahamu kwamba nini maana ya uhai wa dini msikilizaji mpendwa kufika kwa masihi huyo aliyahidiwa kunaelezwa na Korani tukufu kama vile kufika kwa zama mpya za maendeleo ya Kiislamu kwani kuja kwa masihi huyo kumeonekana kama kuja kwa mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam na hivyo masahaba wa masihi wanakuwa kama masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam pia ushindi wa islam juu ya dini zote ulitazamiwa kupatikana katika wakati wa kuja kwake huyo masihi hali za namna hii zilijengeka katika mioyo ya wafuasi wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam msikilizaji mpendwa sawa na siri hiyo ilijificha ndani ya aya hizo nilizotangulia kuzisoma tukichunguza tutagundua kwamba zinadokeza kwamba masihi aliyoahidiwa ilikuwa afanye kazi kubwa sana kwa ajili ya kuitetea Islam katika wakati wa shida kubwa wakati huo umeelezwa kwa namna ya kutisha sana na mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam umeelezwa kuwa ni wakati wa hatari isiyoepukika ni wakati ambao ulikuwa utikiswe sana uislamu pamoja na misingi yake na hapo ndipo masihi alikadiriwa kufika ili aulinde uislamu katika mashambulio hayo ya maadui hali hizi zimeelezwa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna mbalimbali mbali za kimafumbo au kwa usemi mwingine tunasema kwa bishara na waislamu wazama zile na hata katika wakati uliopita baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wanamngojea kwa hamu kubwa masihi huyo kwa hiyo ndio kusema kwamba maada yangu leo nimechagua ijikite kueleza bishara za mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ujio wa masihi na imamu mahadi aliyeahidiwa katika islam lakini kabla ya kutoa maelezo ya mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu bishara hizo za ujaji wa imamu huyo aliyahidiwa ni vizuri kwanza nianze kufafanua umuhimu uliopo ndani yake umuhimu wa ujio wa imamu huyo aliyoahidiwa unatokana na mahitaji makubwa ya kudhihirisha sifa za mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo wakati wa uhai wake hazikupata kudhihirika mfano ni kama hiyo bishara ya kueneza islamu kwa kutumia kalamu historia haioneshi kuwa ilitimia katika wakati wa uhai wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam inafahamika kwamba 
jukumu la mwanzo kabisa alilobebeshwa mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam lilikuwa ni lile jukumu zito la kutumia kalamu katika uenezaji wa mafundisho yake jukumu ambalo lilifungamanishwa na ufunuo wake wa kwanza kabisa aloshushiwa kule pangoni Jabal Hira Sikilizaji mpendwa bila shaka sote tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua kusoma wala kuandika lakini ajabu ni hii kwamba alipewa mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu alitaka yasambaye ulimwenguni kwa kutumia kalamu kama zinavoeleza zile aya ambazo nilikwisha zisoma yani ikra awa rabbuka la akram alladhi ya'allama bil kalam 'allama al insana ma lam ya'lam soma na Mola wako ni mwenye heshima kuliko wote ambaye alifundisha kwa njia ya kalamu alimfundisha mwanadamu mambo mengi asiyojua Qur'ani 96 aya ya pili hadi ya sita Maelezo ya aya hizi yanaashiria kuwa kupitia mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu atafundisha walimwengu kwa kutumia kalamu mambo ambayo zamani hayakupata kujulikana kwa watu Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba sote tunajua mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika utoto wake hakuwahi kuonja maisha ya shule na hata alipokuwa mtu mzima na kupewa utume historia inaonesha alishindwa kubaini mahali lilipoandikwa jina lake wakati ambapo alitakiwa kusaini mkataba wa hudaibia hii inatosha kuthibitisha kwamba mtukufu mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizeeka na hata kufariki huku maandishi yakiwa ni fumbo gumu kwake. Lakini pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu alizidi kusisitiza juu yake kwamba lazima kalamu itumike katika uenezaji wa mafundisho yake. Qur'ani sura ya 68 aya ya pili na aya ya tatu Mwenyezi Mungu Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Nuni wal kalam wa ma yasturun ma anta binimati rabbika bimajnun Yani na hapa kwa kidau na kalamu na yale wayaandikayo kwa neema ya Mola wako wewe si mwenda wazimu Ndio kwa mawazo ya kawaida ni lazima Mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam afikiriwe kuwa ni mwenda wazimu kwa kudai na kuapa kwamba atatumia kalamu kwa kuthibitisha ukweli wa utume wake na ubora wa mafundisho yake. Hali ya kuwa hajawahi kwenda shule na hajui kusoma wala kuandika hata jina lake. Aidha kwa wakati wa uhai wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kuwa hakukuwahi kutokea na mtu yeyote aliyetumia kalamu katika kuchafua sifa zake na hata mafundisho yake bali alipofariki ndipo walipoanza kujitokeza watu walioshambulia sifa zake na mafundisho yake kwa kutumia kalamu basi hapo ndipo Hakawa na ulazima wakuja yule mtu ambaye ataifanya bishara hii ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutumia kalamu katika kueneza Islam ipate kutimia Bishara hii ilipaswa itimize itimie zama hizo ambazo Islam ilikuwa ikipingwa na wasomi maarufu Zama ambazo wasomi walikuwa wakiandika vitabu vya kuipinga Islam na hata kumtusi muasisi wake. Wasomi ambao 
walifikia hali ya kuikosoa Qurani tukufu wakitumia nahau wakitumia balagha bayani maani pamoja na swarfu kwa hivyo hali ikawa mbaya kiasi ya kwamba baadhi ya waislamu walianza kutekwa na dhana hizo zilizopotoka baada ya kutokea wasomi hao na kuanza kuikosoa Islam. Mashehe na wanazuoni wa Kiislamu walifikia kutumia madai ya waandishi wa huni katika maelezo yao ya Qurani tukufu. Na, ku, na kwa kushindwa kujibu hoja za maadui hao wasomi Mashehe na wanazuoni wakaizulia Islam kuifanya kwamba ni dini iliyohalalisha mauaji kwa wale wote wanaoipinga. Kwa kifupi Islam iliachwa katikati ya msiba mkubwa uliokosa mtetezi mwenye hoja na maelezo mazuri. Basi ni wakati huo ndipo Mwenyezi Mungu alipomleta duniani yule mtumishi mwaminifu wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam yeye ndiye aliyekuja ili kutimiza bishara ile ya kueneza mafundisho ya Islam kwa kutumia kalamu kama ilivyosema Qurani tukufu katika zile aya zisemazo ikra awarabuka la akram alladhi ya'lama bil kalam yani soma na Mola wako ni mwenye heshima kuliko wote ambaye alifundisha kwa kalamu kadhalika aya zile zisemazo nuni wal kalam wa ma yasturun ma anta binimati rabbika bimajnun na hapa kwa kidau na kalamu na kwa yale wayaandikayo kwa neema ya Mola wako wewe Muhammad si mwinda wazimu Vita vyake vya maandiko vilileta mdhihiriko mpya wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama kwamba mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam alirudi mara ya pili duniani huku akiwa na kalamu mkononi kwa sababu kila hoja iliyoandikwa ili kumdhihaki mtume sallallahu alaihi wasallam shujaa huyu alijibu kwa hoja zilizo makini kwa kutumia kalamu yake alibainisha ubora wa dini tukufu ya, ya Islam juu ya dini zote na kwa maandiko yake aliutangaza utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mitume wote na ili kuthibitisha jambo hilo basi mtu yeyote ajaribu kupitia japo kijujuu vitabu vilivyoandikwa na masihi huyu aliahidiwa Hadrat Mary za Ghulam Ahmad alayhi salam ambaye maelezo ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam yanautaja ujio wake kama kwamba ni ujio mpya wa dini tukufu ya Islam kupitia mtu atakayetokana na ukoo wa Salman Mwajemi Mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa maelezo hayo alipokuwa akifafanua <coughs> surati aljumwa aya ya nne imesimuliwa na hadhrati Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba tulikuwa tumekaa pamoja na mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam ilipokuwa inateremka surati aljumwa na mara ilipofika mahala pasemapo wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim na kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao na yeye ni mwenye ushindi kamili mwenye heshima sura ya 62 aya ya nne yani wakati bishara inaeleza kuhusiana na sehemu ambayo ilikuwa ikieleza juu ya bishara za akhiru zamani Yaani bishara za ujio mwingine wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ambao pia utakusanya masahaba wengine na kufanya waungane na wale masahaba wa ujio wake wa mara ya kwanza hapa masahaba walikuwa na hamu kubwa ya kutaka kujua watu hao 
watakaokuwa wanaungana na mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa ni akina nani na mtu huyo atakayetimiza bishara hii ya ujio <coughs> wa mara ya pili wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa nani ifahamike kwamba siku zote wa cha Mungu wa zama zote huwa ni wepesi sana kwa utambuzi mara tu yanapojitokeza maneno ya kimethali ya namna hiyo kama nilivyotoa mfano Ijumaa iliyopita kwamba tusomapo kitabu cha injili tunawakuta wale walioamini na kukubali kuungana na masihi wa Musa alayhi salam yani hadhati Isa bin Maryam alayhi salam walikuwa ni wale wenye umakini mkubwa wa kutumia tafakari zao katika kutegua fumbo la ujaji wa nabii Elia duniani kwa mara ya pili sambamba na nabii Isa alayhi salam alivyofafanua bishara hiyo katika matayo 11 11 hadi 15 na matayo 17:10 hadi 13 kinyume na wale ambao tafakari zao hazikuzingatia kwamba lile lilikuwa ni fumbo tu la kiroho hivyo ilitakiwa ufumbuzi wake nao uwe wa kiroho sio kuibeba tu bishara kama walivyoibeba watu wale yani waliokataa kuungana na nabii Isa alayhi salam kwa kigezo cha ujaji wa nabii Elia mara ya pili wakaibeba bishara hiyo kimwili wakadhani kwamba labda Elia angejirusha toka mawinguni hadi ardhini kwa hivyo ndio kama hivi ndivyo tunavyoona kwamba baadhi ya watu wanabeba bishara za ujaji wa nabii Isa ambazo zimetajwa na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nabii Isa atakuja mara ya pili Waislamu kwa Wakristo wamebeba dhana ile ile ambayo iliwafanya Wayahudi wafeli katika safari yao ya kiroho walipokuwa na dhana hizi juu ya ujaji wa nabii Elia Lakini cha kushukuru ni kwamba kama watu wangekuwa wenye kupenda kujifundisha basi somo hili lisingekuwa gumu kiasi hiki kwa sababu tayari alikuja mtu yani nabii Isa alayhi salam akapata upinzani mkubwa katika kufahamisha watu kuhusiana na ujaji wa nabii Elia kwa mara ya pili kwa hivyo mara moja tu watu wangepata kufahamu kile alichokisema nabii Isa kuwa Yohana mbatizaji ndiye aliyetimiza ujaji wa mtu yule aliyefikiriwa miaka mingi iliyopita kuwa alipaa mbinguni na mwili wake kwa upepo wa kisulisuli Nabii Isa alivyoulizwa juu yake akasema hakuna mtu aliyopaa mbinguni kwa hivyo kama hivi leo aidha nabii Isa afikiriwe kuwa amepaa mbinguni basi hakuna jibu lingine zaidi ya lile lile alilojibu nabii Isa akiwajibu wale wayahudi ambao walikuwa wanasubiri ujio wa nabii Elia alayhi salam. Kwa hivyo ni mtu mwingine kabisa kama hivi anavyofafanua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kinachotakiwa kuwa na umakini mkubwa kabisa katika mambo haya ya kimbinguni wala Mwenyezi Mungu asitufanye watu wenye kuibeba bishara zinazotolewa kwa hali ya kimwili. Kwa hivyo wacha Mungu wale walioketi pamoja na mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati ilipokuwa ikiteremka surati aljumwa hawakuichukulia bishara hiyo kama kwamba mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ndiye atakayefufuka kutoka kwenye kaburi lake na kuanza kukusanya masahaba wapya kwani walifahamu kuwa kanuni ya Mwenyezi Mungu inasema mtu akifa hawezi kurudi duniani bali roho yake itaendelea kuhifadhiwa katika barzahu mpaka siku maalumu ya kufufuliwa jambo hilo linaweza kufahamika vizuri kama mtu aidha atafunua katika Qurani sura ya na tatu kwenye aya ya mia moja na mia moja na moja na hata wale wapenzi wa kusoma Biblia ukifunua kitabu cha Ayubu sura ya saba aya nambari tisa na nambari kumi 
habari hii ya kwamba mtu wa kifa hawezi kurudi tena duniani mpaka siku maalumu ya ufufuo anaweza kujifaidisha huko kwa kifupi walitambua kuwa kwa bishara hiyo bila shaka anatabiriwa kuja duniani mtu mmoja maalumu atakayefuata hatua kwa hatua mafundisho ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kupewa jukumu zito la kusimamia uislamu na sheria yote aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam na mola wake madhumuni haya yote yanaweza kueleweka vizuri endapo litachunguzwa jibu lililotolewa na mwenyewe mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake baada ya kuulizwa mara tatu kwamba hao watu ni akina nani mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu huku akigusa bega la salman mwajemi kwamba hata kama imani ingetungikwa kwenye nyota ya kilimia watu au mtu katika hawa ataipata kwa hivyo bishara hiyo ambayo imo katika aya na hadithi hii tayari imekwishatimia Sayyidina Ahmad alayhi salam ambaye jadi yake ni mwajemi ametangaza kwa amri ya Mwenyezi Mungu kuwa amepewa cheo cha umasihi na umahdi ili kuuhuisha Uislamu ili kusimamia Uislamu na wafuasi wake ndio hao walotajwa katika aya hiyo ambayo walisema watakuwa miongoni mwa masahaba wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumkubali mjumbe aliyowahidiwa kwa hivyo ndugu zangu kama nilivyosema kwamba bishara ni jambo gumu sana katika kueleweka kama bishara za kiroho tukichukua katika hali ya kimwili bila shaka tutakuwa ni watu ambao tunajisikia kazi ngumu sana katika kuendelea vizuri juu ya safari yetu ya kiroho kwa sababu hata maandiko ya Mwenyezi Mungu tutakuta kana kwamba yanapingana lakini kwa sababu tu ya kuchanganya habari za kimwili na, na habari za kiroho kwa hivyo kwa kuwa kipindi chetu ni cha dakika 30 na hapa tayari zimekwishatimia hizo dakika 30 ila tu kilichobakia labda kwa wale ambao wanapenda kuuliza zaidi wanapenda kutoa ushauri niache namba zangu ili waweze kuwasiliana na mimi namba ni zile zile 0783888992 Mwenyezi Mungu atusaidie atufanye wepesi wa kufuata maneno ya kiroho na vile vile atugee wepesi wa kufahamu maneno yale magumu ya kiroho na astujalie kuwa miongoni mwa watu wanaozibeba bishara za Mwenyezi Mungu kwa namna ya kimwili amin asalamu alaikum